Buongiorno, buongiorno, buongiorno a te. La stazza c'è, i soldi no, però la stazza. La stazza c'è, iniziamo con Luciano Pavarotti. Grazie, buongiorno grazie, a te, grazie, senti che bella musica, grazie, che belle parole. Questa oh, l'hai goduta però, eh? Diciamo. Sì, sì, Salute. assolutamente. Ha rappresentato e rappresenta beh, l'Italia beh, e tutto beh, il beh. mondo. E con questo buongiorno a te, diamo il buongiorno a tutta l'Abruzzo che ci segue anche oggi, sì. numerosissimi da tutte le parti dell'Abruzzo. Da Chieti, da, da Chieti, Scapa, da, da Martinsi, da Fossa Cesia, da Vasco, Ovunque, da Ma M- Ponte Reba. Eh? E Qua. arrivano anche messaggi la domenica mattina al nostro numero, al che nostro i numero che, sanno, no, che non lo sa. Vi ricordo, ma, che... qui non ci sono i messaggi Qua, in questa eh, trasmissione, eh. ma vi ringraziamo comunque per l'affetto. Grazie e buongiorno a Marco Pediconi che è in cabina di regia. Gustavo, ottobre ma ottobre, non sembra ottobre. Ma non sembra. E inizia la domenica. Ma il tempo a parlare che quasi scatta. Marco Pediconi eh, testimonia perché... la sua presenza con buona domenica. Eh, un... Sabato prossimo Sabato ti prossimo. faccio l'invito ufficiale in diretta televisiva. C'è, c'è il galà del peperoncino no, a Valle Castellano. Ma se sono a Senarica. Serafino sono... Di Monte, tra gli organizzatori, mi ha detto portaci Gustavo Bruno. Faccio? Sono a Senarica, non, po- non posso. La bilocazione mi sta organizzando. Va bene. Come faccio? Eh? Va bene. C'è a San richiesta. Giacomo di Valle Castellano. Ma la conosco la zona, c'è certe mosche così. Ma portiamo Andrea De Luiso al posto tuo? Bravo. Deleghi Andrea De Luiso in giuria? Sì. Va bene. Allora. Da dove cominciamo? Da dove cominciamo? 12 ottobre dicevo, non è però una domenica di ottobre, no, almeno no. come clima, vero? Allora, il discorso è qual è? Adesso mo faccio eh, il Pianus. Non iniziare con le polemiche. No, 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 no. Pianus perché. Adesso c'è una falsità. In Io intanto giro. preparo Bravo, il giorno. Prepara Vai. Una falsità paurosa perché facciamo i coccodrilli. Ieri sera in tutte le reti mandiamo un messaggio di solidarietà. Sono due anni che la sua aspettano degli interventi. Quando io dico del nostro piccolo che i fiumi vanno puliti, che i rami vanno tagliati, che i ponti devono essere controllati, eh, ma sono sempre le stesse cose, ecco dopo quali sono i risultati. Perché? Perché su ci sono i progetti, ma i TAR, gli avvocati a Genova, a Genova a Liguria, sì. tutta una tragedia, e per cui è tut, tutto allagato. Non si può scherzare, 22 mesi di attesa. Allora, io intanto questo... ti sento poco perché ho il ritorno molto Bravo. alto della musica, quindi Bravo. chiedo a Marco se ci può eh. un po' abbassare. Eh. Altrimenti... Allora, ecco. il preambolo è che siamo in, una, in un'isola felice noi a Teramo, perché come dicevi tu, oggi c'è il sole, sembra primavera e lassù sta una spava la melma e quant'altro. Quindi voglio dire, questo gran sasso sempre bistrattato, sempre... Eh, sempre Beh, ci sono stati ci, dei periodi anche qui sì, da anche noi, la zona della costa, lunedì qualche scorso alluvione, c'è stata una, una botta d'acqua uh, anche a terra, però voglio dire, durante due o tre ore e poi tutto è passato, quindi sì, siamo in il cielo, sì. con tutti i problemi, lo scuolabus, la mensa, la merendina, è quella che non è stata eletta che vuole fare la cosa, quell'altra che va, è quella <ride> là. L'asilo Mariuccio ha scritto un pezzo su questa situazione, l'asilo Mariuccio, che è un'istituzione benefica nel hai, 1900, hai scritto un pezzo su la, l'asilo Mariuccia, l'asilo Mariuccia. Eh, del 1905 era voluta dai socialisti a Milano che serviva questo asilo per, per dare come dire, ascolto, per dare una mano alle ragazze che restavano incinte, le situazioni disagiate. Poi è diventato invece la frase per dire Giuseppe Capiscerin, sembra l'asilo Mariuccia. Ah, ecco, vedi, si Quindi ho fatto il confronto auto... parlando su questi nostri giovani amministratori che vi ritrovete fra cinque anni perché questi crescono, eh? Speriamo di sì, sì perché. Tutti crescono. Ma poi che succede? Che Maurizietto la, dovrà, sarà costretto a lasciare il signor Brucchi, ah, secondo ecco mamma, che... quindi andrà verso nuove avventure, verso nuovi lidi, non più regione, penso Roma. E questi che restano ve li ritrovate ancora, quindi speriamo. Saranno sono cresciuti. Sono ragazzi. Intanto possiamo farci un po' sì. di pubblicità sulla cosa. Sulla Hai cosa. combattuto ta- per tanto eh. tempo su Colle Parco, sulla nuova piazza del quartiere, Lo finalmente vedi. c'è stata l'inaugurazione. Lo vedi. Lo vedi. E in televisione ti vedevano a ruota libera, mamma mia Gustavo Bra- Conte, pesante, Bra- ripetitivo, che Lo cosa vedi. vuole. A Colle Parco è stata inaugurata finalmente la nuova piazza. Lo abbiamo visto nascere. Sei piazza. felice? Sono felice anche perché stiamo seguendo, e giovedì vedrete, i riflessi l'evoluzione filmati. non si dice più i riflessi si dice gli highlights che? gli highlights gli, gli RVM ma uh, uh, registrazioni video ma non si dice eh, ti piace di più ho capito mi fate impazzire e anche sui due, sul ponte su mezzanotte capito noi, noi, noi prendiamo esempio dal sindaco 
il quale perché andava ogni giorno sul cantiere del ponte ah, di spiegaci, Scapriano? Perché? perché pur essendo un lavoro dell'ANAS, come disse a voi del Tg di Teleponte, era ogni giorno a vedere stato avanzamento del lavoro. Devo la, controllare. Bravo. Poi la gente si è, se l'è presa con lui, c'è la colpa è sua, no, quella è l'ANAS. Infatti ah, i lavori sul ponticello sono fermi. Sono fermi. Sono fermi. Senti, a proposito, prima di vedere il mezzo, ah. un telespettatore proprio ieri mi ha fermato e mi ha chiesto, dovrei Ma... chiedere a Gustavo Bruno se la chiesa di Colle Atterrato, diciamo così, mm. va avanti, prosegue. Ogni settimana andiamo a fare gli avanzamenti. Quindi lavori. loro sono preoccupati, Sta ci stai controllando? Sta sta tutta a posto, sarà una cosa mega galattica, importante per la zona perché sì, ma sono molto popolosa, molto, vero. ci serviva a dare un segnale perché le moschee stanno dovunque, ma la, chiesa, la nostra chiesa ci sta bene, armata. ieri il Teramo ha pareggiato a Ferrara un buon pareggio, buon pareggio. Due traverse, due traverse, due traverse. Bravo, il Teramo bravo. ha vinto l'Aquila, vedi il cambio di allenatore molte lo volte, vedi? La, no, noi siamo bravi che rilanciamo sempre quelli che stanno peggio, è vero, è arrivato vince Zavettieri, il derby, poi, vince il derby, derby, poi ha vinto ieri con la Lucchese, anche Ponte della Savona sospesa per la pioggia su vinceva il Savone 1 0, la Reggiana prova a mettere la freccia e se ne va, quindi... C'è tutto, c'è un quadro già pronto. 19 gol, 5 pareggi e 4 vittorie, che volete di più? C'è tutto scritto. Sabato, sabato giochiamo con la Carrarese, la famosa... Il pomeriggio. Il pomeriggio, c'è un grandissimo film, Ivon Sanson, Amedeo Nazzari, i figli di nessuno, girato con Folco Lulli nella cava di Carrara. Di Carrara, vedi, abbiamo consigli, anche la chicca. Anche nero, sì, e però. allora, previsione del, previsione tempo. del tempo, sono le 9, 05, 06, 07, previsione 06. del tempo, poi torniamo con il quotidiano sì, del sì, centro. Sì, via. Eccoci. Previsioni in Abruzzo, al mattino poco nuvoloso sulle zone collinari e montane, sereno sulle zone litorane, nel pomeriggio sereno, tra sera e notte poco nuvoloso sui settori interni e sui rilievi, sereno sui settori marittimi, temperatura in lieve diminuzione, massime comprese tra 22 e 25 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 26 e 29 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli orientali, mare calmo. In provincia di Teramo al mattino poco nuvoloso su gran parte del territorio provinciale, nel pomeriggio sereno su diverse aree del territorio provinciale, tra sera e notte sereno, temperature stazionarie massime comprese tra 25 e 28 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 26 e 29 gradi sulle coste, venti deboli meridionali, mare calmo. Ecco qui, mare calmo, mare ma insomma calmo, ci serve a poco il mare in questi Beh. giorni, però... Partiamo dal quotidiano il centro, la nostra rassegna stampa, il Tribunale vende la GIS, marchio e macchinari acquistati dal gruppo di Cosimo, questa è l'apertura, in alto c'è lo sport, due traverse negano il successo al Teramo, pari 0 a 0 a Ferrara, mondiale avrei seguito le azzurre del volley, sono state battute ieri sera dalla Cina, oggi giocano per il bronzo. Ecco qui è stata intitolata al Vescovo Abele Coniglia con le par, con la nuova piazza del quartiere, eccola, eccola qui, qua. la nuova piazza del quartiere. E poi, Comuni al voto, le province oggi scelgono i presidenti. Fa un certo effetto, ma è di presidenti della provincia quando ormai si era parlato di un'eliminazione totale delle province. Va bene. Perché c'è per disabili? Falso invalido con il pass del parente morto. Succede purtroppo anche questo. Dovremmo anche cominciare a controllare, a ricontrollare, a dare un giro di vita e anche sul carico e scarico e vedere quante persone, i furbetti, Realmente che hanno, hanno il permesso meno. del residente che il pa del parcheggio e in basso a destra c'è anche il numero della targa che poi questo foglietto lo spostano su un'altra macchina, ma se la targa non corrisponde qualcuno dovrà andare a controllare prima o poi. Assolutamente hai ragione. Credo che sia necessario. Protesta dei passigini, il comitato delle mamme, no a Ballarò, eh, c'era stata è questa ipotesi. che ci tranquillizza. Di... Sì, stai seguendo tra Ballarò e di martedì, due programmi, quello di Rai 3 e quello di La 7 dove è migrato Floris, quale ti piace eh, di più? Nessuno dei due perché ecco. sta vincendo Nicola Porro. Con la porra sul Rai virus, sì. ah, vabbè, sono okay. in virus. Cairo è disperato. Ho letto un disperato, tre... Nonostante gli investimenti che ha TG4, fatto, TG4 che è super lamentana. Addirittura, ieri, 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 o l'altro ieri. È vero che la 7 ha una copertura, oddio, rispetto a Rete 4, bene o male la stessa. Ma il problema è che non c'è più Berlusconi. Di chi parli? Mo? Capito? Ah, questo, questo la è... crisi di questi, come si chiama? Netto Mork Co. Ha avuto inizio quando l'imperatore andò col, col fazzoletto a spolverare la famosa poltrona. Lì è successo di tutto e di più. Guardate che sta. Lì è successo di Ma poi ormai la gente è stufa, capito? Esatto. Perché poi si sta verificando tutto quello che diceva, cioè la magistratura, De Magistris, Vigliacchi, come stavi di là, stavi di qua. Eh, le Oggi tasse. sei un fiume. No, sei perché un fiume dopo alla fine la gente si sveglia, si toglie l'anello e dice oh, allora che è quello no, la gente si, si sveglia. Bravo. Si svegliano perché dice allora quello aveva ragione, ha fatto i cavoli suoi, no? Imperatore. Però su certe cose. Però tornerà Tonino, ha detto vado a fare il sindaco a Milano, Tonino. Tonino Di Pietro. Eh, di Pietro, su chi? Mo chi fa pure la politica. Torna ah, a fare chi? Chi del chi, gruppo chi di Berlusconi, chi? se non sbaglio. Sì, signorini, Signor. con la foto col capo. Dice tornerà a fare il sindaco a Milano. 
Avanti, vedi, succede il trattore. Incubo il ragazzo di campagna era un noto film di con Renato Pozzetto. Uh, andrò al Duomo, arrivo sotto con il trattore, trattore. Bravo. nulla di nuovo. Noi no. Ovviamente sul centro eh. ci sono le pagine dedicate all'attualità, all eh. alla politica, purtroppo all'incubo dell'alluvione con Gabrieli che dice emergenza, ma ora basta polemiche. Noi andiamo ovviamente a quelle che sono le pagine regionali che ci interessano più da vicino del quotidiano di centro. Ecco qui. Ecco. Al voto sindaci e consiglieri ah, comunali, ah, province, oggi ci scelgono ah. i presidenti Pescara, Teramo e Chieti rinnovano i consigli dopo la riforma dell'ente voluta dal governo alle urne 2272 elettori. Vogliamo leggere almeno per Teramo? Ma poi lo sono... sai che ogni, ogni scheda significa no, tipo di popolazione, perché adesso ci vuole notario per sapere chi vince, perché tu voti e poi in base alla, molto alla popolazione che rappresenti ti danno un coefficiente il 25, il 70. Dice, ma io guarda, ah, ci no. sono anche i candidati. Bellissimo. A Termo le, le liste sono Costituente Popolare, sono Luciana Di Marco, Nadia Baldini, Graziano Ciapanna, Vincenzo Di Bonifacio, Massimo Di Giancamillo, Antonio Di Gianvittorio, Nicola Di Marco, Simone Guerrieri, Benito Melchiorre, Valerio Doardi, Massimo Vagnoni e Germano Cervella. Oh. Parliamo di quella vicina a chi? Ai popolari. Ah, sì, ai popolari. popolari. Poi c'è la forza del territorio con Astolfi, Astolfi, Antonio Brunone, Giuseppe Grande, Severino Serrani, Tobia Bar Bordelletti, Raimondo Micheli, Franco Fracassa, Vincenzo Leoni, Simona Tuttolani e Tonia Piccioni. Ah, Questa più legata al destra, diciamo certo, così, no? Certo. E poi la Casa dei Comuni, e invece parliamo del centro-sinistra, Giuseppe Cantoro, Nicoletta Cerquitelli, Nicolino Colonnelli, Marcello De Antonis, Flaviano De Vincentis, Vincenzo Di Marco, Barbara Ferretti, Gabriele Marcellini, Pier Giorgio Possenti, Mauro Scarpantonio, Federica Vasanella e Maurizio Verna. Oh. Teramo, ecco qui, di Sabatino contro Astolfi. Contra. Chi vincerà? Chi vincerà? Bello. Va bene. Eh, Quindi è lo, lo spoglio entro le 48 ore. Eh? 48? Ce la faremo? Spiaggiamento dei cetacei, un mese dopo, scrive Andrea Mori Adriatico, una trappola per i grandi capodogli, l'episodio di Vasto resta avvolto nel mistero, per il patologo di Guardo tutte le ipotesi sono aperte, ma c'è una certezza, il nostro mare va ripulito, ma non solo per i capodogli e per i cetacei, ma anche per ma noi, anche noi per umani. Noi. Petrolio, 16 richieste in mare, l'Abruzzo dei No Triv si mobilita mercoledì in manifestazione davanti a Montecitorio. De Santis, non vogliamo diventare una regione nera. Bene. Intanto ricordi l'orso che era stato ucciso sì, a sì, Pettorano, sì. l'esposto del WWF per l'uccisione dell'orso. E qui c'è la pubblicità dell'Università di Terno, ma noi la pubblicità Vabbè, ormai... la saltiamo. Ecco qui. Dal fallimento alla riapertura, azienda salvata, l'articolo di Antonella Formisani, la storica GIS venduta al gruppo di Cosimo. L'industriale di Montesilvano ha pagato 620 mila euro per attrezzature e marchio, ma ora deve trattare per l'acquisto o l'affitto dei capannoni di Mosciano. Era l'azienda sponsor eh, sì, sì. di Francesco Moser e del Pescara di Galeone, insomma esatto, azienda esatto, storica. storica sì, sì, sì. Computer in tilt, fermo. Il centro prelievi. Fino alle 10.30 non è stato possibile fare analisi, decine di pazienti costretti ad andare via. Si parla dell'ospedale Mazzini di Teramo, questa è purtroppo è la tecnologia ah no, che talvolta ti abbandona. Il PD, le tasse aumentano, ma il Comune spreca soldi, l'articolo di Gennaro della Monica, il gruppo di opposizione mette sotto accusa le spese dell'amministrazione, riducendo gli assessori e i loro stipendi si sarebbero risparmiati 200 mila euro. E Brucchi dice, la giunta resta a 9, Bui. ma forse taglio le indennità. Ah e intanto chiodi? Torna nella banca di Teramo. Come previsto, scrive Marianna De Troia, l'assemblea dei soci ha nominato presidente del collegio dei revisori, con lui di Sabatino e di Domenico. Venti noti, no, che già Però... si conoscono. Le mamme rifiutano l'invito di Ballarò, non è opportuno, intanto il sindaco annuncia che lo sconto per le mense potrebbe essere approvato tra pochi giorni. In questo articolo dichiara di Giovanni Antonio. In basso, aperta la piazza di Colle Parco, scrive Fabio Marini, intitolata al vescovo Conigli, che volle la costruzione della chiesa. Eh, parrocchiale, qui abbiamo Don Giovanni Bruni, <coughs> l'ex parroco con il sindaco Brucchi che invece è quello a sinistra. Falso Perché in... hai fatto questa? No, va bene, no, così almeno si riconosceva. No, il Falso in bagno, questa è una cosa che a me fa arrabbiare da morire. Eh. Cos'era? Questo era un rumore anomalo che arrivava dalla regia. Falso invalido con il passe di una familiare morta, sorpreso e multato dalla polizia in un parcheggio riservato. I vigili urbani occupare i posti per disabili, un fenomeno diffuso e indecente, aggiungiamo noi, di questa città. È stata fatta una multa di 121 euro, io la moltiplicherei per 10, vero? Sarebbero 1000 euro per una cosa... No, così poi dire, va bene, lasciamo insomma, perdere. Da scherzo, costa 70 centesimi. No, ma poi insomma, sfruttare oh, certe ma... situazioni, lasciamo perdere. Nike, 90 lavoratori senza liquidazione, la Will contro la società che gestiva il CUP, non pagava, non paga neanche una lavoratrice in maternità. Che vuoi che dire? 
Questa è un'altra storia dove ci stanno sentendo. Ma sentenze. si sa adesso questo? Ma si Prima sa... non sapeva niente no, nessuno. Eh, vabbè, lascia perdere. Vabbè, lascia, lascia dai. Perdere. Lascia Italia perdere. Cristiana. Ha detto il ministro, no, il ministro, il presidente sui sindacati della CGL, hanno se... avete sempre pensato soltanto, eh? eccetera, sull'articolo 18. Qua. Ha detto Renzi, lo dico io, quindi eh, insomma, bravo, hai fatto un'ottima riflessione. Adesso si scopre questa cosa. Adesso si scopre questa cioè, cosa. Ma non, è nome... no, non, no, non è un attacco. No, 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 ma per la Nike, però ma insomma, no, adesso voglio dire, si scopre. Sembra un po' strano. Lascia perdere. Sembra lo stesso un po' più forte. Lascia perdere. Italia Cristiana. Ma dove si è visto che uno manda il certificato medico perché c'è il mal di schiena, ti acchiappa, taglia la legna a torso nudo. <ride> Cioè, poi come... dici no, non può essere licenziato il sindacato, no, rubano negli aeroporti, non è una prova sufficiente, la telecamera l'ha ripresi, capito? Beh, non è una prova Cap sufficiente. No, è, Beh, e gli orologi che porti? Parliamo no, d'altro, Gustavo. Parliamo d'altro, siamo saluto, perché... tagliamo la legna. Siamo Ma almeno qui. fa che la seghe elettrica, no? Da... Oh, Niente, come... Oh, come... Eh, eh, va bene, eh, bene, va bene. Cioè, cantiamo, eh, bravo Marco. Andate, andate. Siamo qui perché è la città di Pannella, eh. Italia cristiana in piazza per dire no alle ecco. unioni gay, il provocatore un bacio di due ragazzi. Non ci facciamo mancare niente, lo Questo, oggi, dei oggi è stata una giornata in Oggi quella là. Andiamo a Tortoreto, PD oggi. Movimento 5 Stelle, nuovo depuratore nel Poi posto dicono sbagliato. Poi dicono che non c'è la movida, il sabato è pieno, un cuocervo la città. Tutto, ma non è questa la movida, ah, non è la cosa. movida è la peristritta e altre cose. Da. La peristretta. C'erano i permessi per fare questo. Eh, ah, ah, Gustavo. No, voglio dire, Gustavo. non fai niente. Fan credi che serviva la movita, fa la movita, ci sono i permessi. Quanto costa sotto le stelle? Ma 10, 20, 30 mila. Cioè, che sa fai? Non ce la fai più, sei no, esasperato. Veramente. Tortoreto? Ma eh. stai a Tortoreto? Nuovo depuratore nel posto sbagliato. L'impianto sarà realizzato in collina nella zona del Salino. I cittadini non lo vogliono, chiesto un consiglio comunale. Eccolo qua. La Corte d'Appello intanto revoca il fallimento dell'asfaltronto, l'azienda di Sant'Egidio. A Nereto il sindaco chiede l'8 per mille per le scuole e a Civitella la minoranza. Tasse aumentate ma i conti peggiorano, scrive Alex De Palo. Sono tutte le stesse notizie. Cambiamo sì, il nome sì. della, no, della sono, città ed è bellissimo. Sembra lo stesso un po' più. Gaspari, bello. legittimo utilizzare i pensionati come autisti, la ditta che gestisce il trasporto urbano e il servizio scuola bus di Giulianova replica le accuse della CGL. Abbiamo anche aumentato le assunzioni. Vedi? L'articolo di Sandro Petrongolo e poi Comune parte oh, l'operazione risparmio. Un nome storico, eh, per il servizio a Tolino. Sì, parliamo sì, sì, di un'azienda storica eh, per quanto riguarda eh, il nostro eh. territorio. Comune, parte l'operazione risparmio. Non è come la Baltura, che ecco è il nostro fiore all'occhiello. Ecco qua, Però... hai finito, mi fai no, leggere notizie. Una cosa che va bene, che di Teramo, diciamo, ah, no? Due no. grandi aziende, Bra vero? No, a Baltura di più, so, eh, tutto il mondo, hai visto lo spot? Siamo... Bravo, Agostino è bravo, là. È finito. Agostino è bravissimo, io è non ricordo quando la sua sede stava in via Vinciguerra, sì, è tanto, che era una vero. stanza 4x4. Lui sommerso di tutti. Va bene un po'. È un'eccellenza del nostro territorio. Io in un collegamento con te l'anno scorso che ti disse? Sì, sono al San campo Nicolò. di San Nicolò e vedo una frega di pullman. O è uno spot pubblicitario o è la Baltur che va fortissimo. Te lo dissi. E avevi ragione. È una nostra eccellenza, fortissima. lo vogliamo raggiunge dire. raggiunge tutte le parti oh. d'Europa. E Teramo, almeno non anche siamo più grazie, capoluogo. Non grazie. abbiamo la provincia, non abbiamo la Teleco, non abbiamo la Banca d'Italia. Agostino Ballone. Agostino è una persona molto in gamba che gira con noi. Qua cervo che intorno a cui gira. Ce lo vogliamo, lo vogliamo nominare. Dice almeno le cose buone diciamo. Fai una pubblicità, non lo puoi fare. Ma non è pubblicità. è un Comune, uno... parte l'operazione risparmio, vedi un comune dove si risparmia. Yeah, la giunta questo. valuta l'offerta Giulia Servizi per gas e luce. Giulianova. Previsto un taglio bravi, delle eh. spese di 1000 euro sono, al mese. Sono bravi a Giulianova. C'è una che disse se Brucchi viene rieletto mi trasferisco a Giulianova. Pare che ancora non fa l'automobile. Non si trasferito. Guarda, Orsal, a tavolo la prevenzione di molte malattie. Vedi, a tavola si prevengono le malattie. <ride> la vita. Ospedale di Atri assediato e caccia al parcheggio in alcuni giorni della settimana il San Liberatore, scrive Domenico Forcella, è stretto nella morsa delle auto. I, mezzo, I mezzi vengono lasciati spesso in divieto di sosta e nei posti certo, delle ambulanze. se volete arrivare davanti alla sala, la, oh, la sala operatoria in macchina avete qualche problema. È un problematico. Il PD di Roseto, pavone naviga a vista, Sai scrive Federico. Sai quando è l'ospedale a 100 di Atri? 150 passi. 100. Ma allora, diciamo una cosa. Ah, qualche giorno fa sono dovuto andare ah, per vuole. motivi che ah, conosciamo, ah, che conosciamo. Ah, Marco Benjamin, in ospedale eh. a Teramo e eh. ecco eh, basta, basta, basta non fa più ridere, basta basta, basta sono dovuto andare in ospedale Mazzini a Teramo ecco, per i motivi che conosciamo, che conosciamo eh. e eh, trovavo delle persone che si stavano lamentando della mancanza di parcheggi Bra. è ovvio, i parcheggi davanti all'ospedale quelli che erano gratuiti sono pochi Bra. ma a 50 metri 22 passi c'è un, un mega parcheggio 3 piani, 5 piani insomma 
se bisogna andare soltanto a fare una prenotazione o a trovare una persona, penso che 70 centesimi si possono anche pagare e un parcheggio, peraltro comodissimo. Controllato. Va bene. Va tu bene. lo sai che... Giustamente tu dici, se io voglio parcheggiare lì davanti all'ingresso... Davanti al cupo non ci può Che tra l'altro quei parcheggi dovrebbero servire a maggior ragione Bra per chi ha delle urgenze, ah, vabbè, non per chi va a trovare parliamo, una persona che, che si è operata all'alluce. che parliamo, insomma, Va bene. Parliamo. Il PD di Roseto, Pavone, Naviga a vista, il gruppo di opposizione... Sai quanto costa ecco. a Roma parcheggiare? Molto, molto, tantissimo. C'è 10 minuti di tempo. Me l'ha detto il dottor Roberto Petella, se tu entri, io mi ricordo San Giovanni, ti dà, hai un ticket di 10 minuti, se l'undicesimo minuto paghi un'ora come se avessi parcheggiato, 10 minuti per Sì, quello soprattutto Ma per costa, le prenotazioni. Bra, costa un boccolo da, veramente, Roma, qua 70 centesimi. Allora, una signora venne multata perché <ride> okay, stava sulle strisce. Il vigile disse, signora, guardi, c'è il parcheggio a pagamento, non ci andrò mai là, faccia la multa, 84 euro. Cioè, hai capito? 84 eh. diviso 70, quanto fa? Quanto Beh, se non conviene, allora, mi fai leggere il Rosetto, ma no, il, dai, PD ma Rosetto. Io... Eh? il PD di Rosetto, il PD di Rosetto, Pavone <ride> Naviga a Vista, il gruppo di opposizione gruppo boccia l'attività amministrativa e l'assegnazione di deleghe eh, ai eh, consiglieri. Intanto a Rosetto sono iniziati i lavori per ricaricare le scogliere. Ah, Ho oh, una bella notizia, i ragazzi del Caffè Porrini a Rosetto sono oh. campioni italiani di freccette, oh. vi facciamo i complimenti. Oh. Andiamo avanti, l'Aquila, case, cialente, sgombera l'intero edificio, cese di preturo, ordinanza, dichiara l'inagibilità totale della piazza 19 di cese di preturo che sta cadendo a pezzi. E poi ex ferroviere, purtroppo muore schiacciato dal trattore in questo articolo di Magda Tirabassi, Ortona De Marsi perde il controllo mentre torna a casa, la figlia è in lacrime, il papà era speciale. Purtroppo quasi ogni settimana non leggiamo città. notizie trattori, di persone che muoiono via. con i trattori, davvero un qualcosa che mi fa rabbrividire. Ah. Corso Vittorio, corteo e denuncia in arrivo, siamo eh. a pescare, i residenti in assemblea, scrive Vito De Luca, hanno deciso il 25 ottobre manifestazione contro il ritorno del traffico e poi ricorsi eh. al TAR. Oh, e intanto Moreno Morello di Sticia Notizia fa un servizio sugli ambulanti eri era in corso Vittorio, quindi vedremo il servizio nei prossimi giorni. Furto con spaccata, sparisce il banco, ma Città Sant'Angelo, banda di cinque ladi ripresi dalle videocamere, sfonda l'ingresso dell'Iper con un SUV. E porta via il banco. Non è che ha dato, insomma, ha dato un po' nell'occhio, no? Esatto. Alluvione del 2013, zero risarcimenti, la protezione civile, scrive Andrea Bene, non affondi per pagare i danni che ammontavano a oltre 10 milioni di euro, beffati 354 pescaresi. Eh. E poi ancora Chiti, l'Ateneo svela i compensi, oh vedi tu volevi sapere i compensi oh, di docenti e ricercatori, qua, in piena bufera delle 113 mail ad annunzio mette sul sito gli incarichi esterni, vedi? il più pagato è il professor Nicola Mattoscio, ma l'elenco dei tecnici è leggibile, eccolo qua, eccolo qui. comunque ti posso dire una cosa, io vedo, se si va sul sito di unimc.it mm. è possibile quasi non page trovare tutti gli incarichi a docenti, a, eh, docenti, a diciamo così, personale esterno, personale tecnico, ma abbastanza da molto tempo, quindi si trova tutto con la cifra Gustavo Bruno, 15.000 euro per consulenza, c'è tutto da tempo e credo che sia la cosa più bella, no? la massima trasparenza. Poi no, no, è anche sui siti del comune ci sono i compensi, tutto quello che costa. Ci sta, è una cosa della quale non bisogna meravigliarsi. Ma c'è la gente che ci passa le ore. Ci passa, vedi, vorrei. questo ha preso tre incarichi, oh, oh, quattro incarichi. Incarichi, incarichi. È disperata, fa arrestare il marito violento, Chieti, ex barista, in carcere per lesioni, minacce di morte e stalking, ha cercato di rapire la figlioletta. Purtroppo chiudiamo ma, il quotidiano il centro con questa brutta notizia, ma prima premio di Venanzo, esposimetri d'oro a Giurato e Pecorini. Ecco qui le immagini, mentre la tifosa più bella d'Italia e di Pescara, Laura Iezzi di 19 anni, l'amore per la squadra, è nato con Zeman, ecco vedi? Qua, lo vedi? Ti piace questa è notizia? Pink Floyd? Pink Floyd, adesso anche Pink Floyd Beh, lascia ripetere. Hanno fatto un grande disco, un grande ritorno, vabbè, Beh, non, sì. non potete dire. Noi vogliamo troppo basso. Voi state basso. a pensare, ci c'è nella teneva, teneva. No, anche quelle. Sì, quelle. sì, anche quelle musiche. Anche sì, quelle sì. musiche, assolutamente. Non ti... Ah, Gustavo, non puoi stare, non sei... riscuotono grandissimo successo. Ma io non ho mica detto che non è successo, io preferisco i Pink Floyd. Eh. Vabbè, ho capito, ma stai facendo un paragone. Eh. Vabbè, lo voglio dire, che per me, eh, voi tenete eh, la, 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 fres, la, fre, la fresca in saladino, c'è un'altra cosa, si chiama... Eh, bravo, fai il bravo, fai il bravo. Andiamo al quotidiano Il Messaggero. Oggi non ci salviamo. Andiamo al quotidiano Il Messaggero, eccolo qui, Conte, la rabbia, dopo le zerbe, i gianni e quant'altro. Ma ecco prendo qui. un giocatore all'Azerbaigian, 100.000 lire all'anno, 150.000 lire. Quindi 75 euro. Eh, euro. Ah, ecco appunto, 150 euro. 75 euro. Terremoto, l'apertura del messaggero per l'Aquila. Pensavano solo ai verbali. Ecco. Il processo in appello alla grandi rischi, il eh, PG Como, all'Aquila c'erano morti e macerie, ma la loro unica preoccupazione erano quei documenti. Davvero 
Molto Ma... triste, raccapricciante questa, questa notizia. Maltrattamenti alla moglie, finisce in carcere, siamo a Chieti e poi dopo Genova casse vuote in comune, Pescara fa gli scongiuri, solo 10.000 euro per fronteggiare gli alluvioni. Speriamo che non ci Ma... sia nulla di tragico nei prossimi mesi. Forum no al petrolio, mercoledì tutti a Roma, la campagna contro il decreto sblocca Italia, De Santis, Abruzzo, da Regione Verde a la... Regione Cusca, Nera. Il decreto sblocca Italia firmato da? Da Renzi. Ah, ho capito. Giulianova. Se l'avesse fatta Gianni Chiodi, eh? Beh, ma insomma, saremmo andati sui tetti. No, dec... ma è bello che protestano contro... Si fa contro... a Roma. Appunto, contro Renzi. Giulianova, di Mastromano sinistra, a giudizio. Sì. Che succede? Eh. Per aver fatto, ti ricordi, per aver fatto riaprire lo stadio Fadini. Lo vedi? Lo vedi? E lo poi vedi. calcio Serie B, Pescara a Crotone cerca conferma, Lanciano arriva all'insidioso Vicenza e poi l'Aquila continua a vincere, Teramo buon pari a Ferrari. Andiamo alle pagine interne, Forza Italia Febo in calza Pagano rappresenta solo se stesso, non c'è pace per la politica, mentre Fusilli è ufficialmente deputato, la Camera ratifica l'elezione, oh, dopo bello, un po' di tempo. Ecco qui l'Aquila con i morti e le macerie, gli esperti pensavano ai verbali. Il, il Dilella in libertà, ma il PM si oppone, i tre imprenditori sono i principali indagati nell'operazione Dirty Job. E poi convenzioni con l'ex OMPI nel mirino della procura, l'articolo di Marcello Ianni. Balconi pericolosi, evacuata la Newtown, l'articolo di Antonella Calcagni, Cialente ha firmato l'ordinanza di sgombero per 15 famiglie e il primo cittadino dice sono addolorato. Questa è una notizia molto molto triste. La nostra missione in Turchia con l'incubo dell'Isis, il racconto di Simona Pace. C'è anche un'altra verità su queste storie, io sì. ho sentito ieri alla radio dove qualcuno ha la casa sta in vacanza in Turchia. Sì, sono situazioni guarda, veramente atroci. Cioè, guarda, dovrebbero so. dire, non, vabbè, che ne, no, no, stiamo aprendo, fare. quando apriamo la, la pagina dell'Aquila, si torna sul terremoto, sulle nefandezze legate alla gestione di questa emergenza, veramente ci sarebbe troppo Poi da dire. Questa gente che sta a fare i soldi, no? Questo è ancora più atroce, no? La nostra missione in Turchia con l'incubo dell'Isis, il racconto di Simona Pace, è rientrata dalla zona di confine con la Siria e poi ancora comune a Pescara, solo 10.000 euro in cassa per fronteggiare frane e allagamenti. Bollettini tari, intanto la spedizione non prima del 20 ottobre. Eh. Blitz di striscia al mercato etnico tra false griffe e pochi controlli. Eh, ambulanti nel mirino, Morello dal sindaco, non si fanno le multe? Eh beh. giustamente la notizia Ma doveva venire Morello Morello anche qui la cosa si ah, sapeva sì. speriamo che dopo l'intervento di Striscia si muova qualcosa eh. si illuminano le ghiere di Ponte Risorgimento gioielli di Pescara e poi Coppa Cerbo oggi alle 10.30 bolli in pista la rievocazione della mitica corsa da Piazza Duca a Montesilvano è una, un evento 90 una, anni una, dopo una edizione storica la vinse Ferrari Coppa Cerbo Vedi? Ti ricordi anche questo, eh, sfondano sì. le porte dell'Iper e portano via il banco, ma il colpo al centro commerciale di Sant'Angelo, piombano con l'auto sulle vetrine ah. delle porte d'ingresso, erano in cinque, il furto ovviamente nella notte, poco dopo le 24, neppure Perfetto. molto Beh, tardi, manca, indagano i carabinieri. Oh, Intanto, prendi la fiamma sidrica, apro il banco, ma... invece così, mamma mia. grandi chef al caffè Le Paiotte, l'autunno a tavola continua Bene. questa serie di manifestazioni e poi a Chieti picchiava la moglie, arrestato trentenne. Ah. Questo articolo di Gianluca Lettieri, violenze anche con gli arresti domiciliari e obbligo di dimora. La donna era andata via di casa. L'uomo è accusato di maltrattamenti alla presenza della figlia. E poi apre un'area di servizio istoniense sotto controllo, rafforzata la vigilanza per scongiurare ulteriori incidenti. Siamo a Basto, mentre eh, a Lanciano Vecchia, a Porta San Viaggio, si aprono delle voragini. Movimenti continui del terreno. L'articolo eh. di Walter Berghella. Teramo a Stolfi di Sabatino, sfida senza clamori, le operazioni di scrutinio, Gustavo, segui il tutto, inizieranno Beh. domani mattina alle ore 8. Beh, allora, da caro, seguire, eh, che da fa, seguire. Beh, una cosa Valentina Procopio scrive, caso, caro Menze, le mamme costituiscono un comitato e poi la piazza della chiesa, ne abbiamo parlato intitolata da Bele Coniglia, abbiamo parlato anche della banca di Teramo, Chiodi, presidente della vigilanza e poi di spalla di Venanzio a Sargento, madrina dell'evento. E noi chiudiamo per quanto riguarda il messaggero con la costa, fece riaprire il Fadini, Mastro Mauro a giudizio, processo fissato mercoledì e col sindaco c'è il dirigente Sisino, l'articolo di Francesco Marcozzi, intanto evade dagli arresti domiciliari, Levakovic finisce in carcere, l'articolo di Ania Cantagalli. 9.29, hai visto Gustavo? Siamo perfetti. Precisi, puntuali, abbiamo corso un po' di... Sì, 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 sì,
Eccolo qua, lo... eccolo qui, l'allegria dei Pechini e sì. Musei Pulciano Ben. Ci sarà presto un evento importante mm. che seguiremo con nostri mitteri. Solo noi. In diretta, ma a Teramo abbiamo anche altri gruppi, Bravo. ma loro insomma, eh. rappresentano un gruppo molto quotato in questo momento. Tra un poco andiamo a Teramo, alla città, ai computer in tilt, negli ospedali. Ah, Attenzione, ah, Gustavo. Pink Floyd? Ancora con i Pink Floyd. Pubblicità. E da dove ci siete? Gustavo, hai già mangiato qualche castagno? No, no, ancora no, presto. Sabato a Senaria. Senaria, quindi non viene il gala del peperoncino. Ma cosa posso fare? Eh, vabbè, ho capito, eh, la sera sabato, viene a mangiare il peperoncino. No, sabato poi a pranzo, perché poi sono carareso. Già piange? Già piange. Mm. La città, la, la città. città. La città. Computer in tilt negli ospedali, niente analisi, utenti rimandati a casa per un guasto alla rete interna, il secondo in pochi giorni. Coronialetto e Terna come Davide Golia, la montagna chiede di pagare i tralicci. E poi Teramo, falso invalido, beccato con la macchina in piazza. Esattamente, beh, o in piazza o nessuna eh, Dice Oggi Mi... vado in piazza ah, con il parcheggio, altrimenti che serve. Entro, no? eh, la protesta delle Mi mamme, devo... hashtag io sto con i bimbi, niente ballarò, ho scelto il dialogo, eh, la scelta ah, ah, più saggia. E poi gli ultracattolici in piazza contro i gay e Pannella. Lega Pro, il Teramo ha sfiorato il colpaccio, tra poco vedremo il servizio sia della partita dell'Aquila che del Teramo. Contro la spalla, due legni per uno 0 a 0. E poi frontale per un colpo di sonno, due feriti gravi nel Pescarese, poi in basso dopo il crollo del balcone, sgomberata, ne leggevamo prima notizia, sì. l'intera palazzina. Ad Avezzano sfruttamento della prostituzione, tenutaria 51enne, <ride> finisce in manette. Villa Arzilla. <ride> Niente analisi per un blackout alla rete, scrive Pietro no, Colantoni. I laboratori in tilt nei quattro ospedali, proteste degli utenti rimandati a casa per la seconda volta in una settimana. Lunedì era andato in crash il software delle prenotazioni. Ieri c'è stato un guasto alla rete internet. Nel 2014 e se si guasta un tubo alla ASE scatta una squadra di tecnici. Non se il guasto avviene ai computer. Vedi la tecnologia. Posso farmi un altro nemico? Ma me lo faccio tanto. Qua, dai. Allora, come mai il sabato questi laboratori sono vuoti? Nessuno fa i prelievi? Come mai? Così casualmente una domanda. O, oppure sono, Però, sono meno frequentate gli altri giorni come mai la vigilia di Ferragosto i laboratori sono vuoti? come mai? Co, come mai? Si spera che il la vigilia di Natale di Ferragosto uno non debba andare in ospedale ah, ho capito, ho capito. mi fa male la testa, fate le analisi si torna la denuncia Vabbè, della Will dobbiamo dire. quello sì che disse, l'uomo dell'Ode l'hai detto? detto? l'uomo dell'Ode, quello che ci ha rivoltato così che disse, gli ambulatori dei medici famiglia resteranno aperti in notte e giorno infatti, infatti non sono aperti in notte e giorno la Nike nega lo stipendio. Fate le analisi. Ah, tu dici, ho capito, ho capito. <ride> la Nike nega lo stipendio, non è dipendente del CUP in maternità. Ne abbiamo già parlato prima. Ma ti è piaciuto quando hai detto adesso l'hanno scoperto. Bravo. Vedi? Ti è ma non me la sono, non me la, non non me la sono aspettata dalla. Non me la sono aspettata. Dove sono taluni potrebbero essere bravo. Vedi? Cioè, vedi tu, eh, eh, Al limite del sospetto. Eh, bra brava, eh. <ride> Lo vedi che la. Eh, vabbè. vabbè. Poi Cronialetto spiego. eterna come Davide contro Golia. Tra Lici, il piccolo comune di montagna, si sta battendo per ottenere un eco compenso dal colosso dell'energia. Vent'anni. Porta a porta, anche appena Sant'Andrea, la raccolta differenziata partirà mercoledì prossimo. Comunicazione di servizio, eh. invece chiuso per lavori, lo svincolo di Basciano. È la, galleria, 7. è la galleria della, che va verso Villa Vomano, quando la riapriamo? Sembra senza urla. Eh, leggiamo eh, questo perché è, è importante, eh, perché molti devono, dalle ore 7 alle 13, cioè da domani, alle ore 22 del 15, sarà chiusa al traffico la rampa d'ingresso dello svincolo di Basciano. Basciano. Eh, limitatamente al traffico proveniente dalla viabilità ordinaria verso Teramo. verso Teramo. Dalle ore 7 invece del 15 alle ore 22 del 17 sarà chiusa al traffico la rampa di uscita adesso, verso l'Aquila. Adesso, dopo un anno di lavori, non esce a Valvomano, esce a Zambito, quindi devi tornare indietro. Devi tornare indietro, Capito? giusto, hai ragione. Ma che si fa come mi paro? Un anno, due anni, tre anni? Eh? Pronto? Eh? Non sempre, come dice non Marco sempre. Piticone. Venerdì è successo, come non sempre? Mentre lavorano c'è questa esigenza. Politici al voto per la provincia, politica, gli arancioni appoggeranno Vincenzo Di Marco e Pierpaolo Pasolini. In che senso? Se andiamo a leggere. Gli arancioni teramani, col peso del loro voto, voteranno Pierpaolo Pasolini alla presidenza della provincia. È una provocazio ah, è una provocazione, ah, Gustavo. Oh, mamma mia. Oddio. Oltranzisti cattolici in piazza contro le unioni gay, 20 attivisti in piazza Marte, i teramani Quanti? incuriositi. 20. Teramani incuriositi, nessuna partecipazione. Le scrive Patrizia Lombardi, le mamme scelgono il dialogo con Brucchi, non andranno a Balarò, il problema del caro scuola sarà affrontato col sindaco in sede di bilancio. Ecco. Poi scuola e tasse, i democrat invocano tagli alla giunta e alle indennità. La proposta, 200 mila euro di risparmi da investire in mensa e scuolabus solo dimenzando la giunta. Bene. Guarda un po', i contenti sono la maggioranza e scelgono Chiodi. Si parla di Banca di Teramo, Gianni ah. Chiodi, Elio Domenico e Alfonso di Sabatino Martina. 
Ma e è... poi beccato un falso invalido che sostava in piazza sul cruscotto esponeva il contrassegno scaduto di una persona morta. Ora rischia, ora rischia ah, rischia, la denuncia per falso. Inaugurata la nuova piazza della chiesa, ne aveva parlato a, eh. a Colle Parco. Vi dicono che abbiamo il servizio su Colle Parco? No, 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 no ma pure Colle Parco. Abbiamo la piazza visto. della Ok, no, mi, mi chiedeva. <ride> C'erano pronti i servizi di sport, bravo al nostro Marco. Situazione insostenibile tra le sbarre e il sindacato Vabbè, Sinappe, eh, eh. non è tutto oro quello che luccica fuori da Castrogno. Intanto Teramo si riprende i cani di Castelbasso, bisognerà spendere ancora per risparmiare sui costi. Ah, sì, sì, e poi questa settimana è andato così, l'editoriale a rubrica di Franca Scagliarini. E poi provincia, arrestato di nuovo dopo un'evasione, Massimo Levacovic, Rom trentenne, trasferito dai carabinieri a Castrogno. Intanto la fortezza di Civitella ospita la fiera agro alimentare. L'annuncio collaudato il nuovo manto sintetico a Sant'Egidio, il nuovo stadio. E poi aumentano le tasse a Giulianova a e calano i servizi. Ah, ecco. Natale al buio per i commercianti ecco che qua. continuano il braccio di ferro con il comune. Ah, Cimitero, polemica sull'esternalizzazione del non servizio. Non c'è una cosa bella. Ecco come sarà combattuta l'erosione, ah, ecco. cominciate a rosetto i lavori per la sistemazione delle nuove scogliere. E poi manifestazioni turistiche anche d'inverno a Pineto, l'amministrazione comunale sta, realizzando, sta lavorando per realizzare un cartellone eventi. Una brutta notizia quella eh. invece di cui parla Federico De Caro, su un giovane su due a rischio tossicodipendenza. Nonostante il lavoro delle forze dell'ordine, il trend nazionale si conferma anche nei comuni della costa Teramana. La legge prescrive, se, se mh, ricordo... E se c'è un certificato che è a uso proprio, puoi fare Però è un dato allarmante, ah, so, uno ma... su due è rischio tossico di Ma tu sei passato mai in Vico del Sole alle due e mezza del giorno? Purtroppo, per fortuna no, ma Bra purtroppo so quello Bra che accade. Sì. Le meditazioni sulla gioia di Barbara Pozzo nel libro La vita che sei, la terapista spiega come corpo e anima siano indissolubilmente legati. Gianfranco Garosi, lo storico in camice bianco, l'articolo di Sandro Galantini... E poi sabato prossimo il gran calà del peperoncino sui monti oh, gemelli, oh. vedi la notizia, Meno e male. poi mai più morti e incidenti sul lavoro, oggi a Teramo celebrata sì. la giornata nazionale dell'ANMIL, sì. mentre l'AIS di Teramo diploma 11 nuovi sommelier. Grande festa successivamente alla commemorazione alle balconate. Ecco, vedi, oh, abbiamo voglio. tutto. E allora, entriamo nel vivo Aia. del calcio, dello sport, oggi si gioca in oggi Serie B, gioca. ma prima di parlare di Serie B... Parliamo, parliamo di quello che è accaduto, quello vediamoci che è accaduto. un attimo, guarda un po' se Marco ci ingrandisce, ci ingrandisce vediamo anche tutti oh, i risultati, Ascoli po'. Pisa 1-1, Pistoiese San Marino 2-1, L'Aquila Lucchese 1-0, Sant'Arcangelo Reggiana 0-1, Propiacenza Prato 1-1, Grosseto Tutocoio 2-2, Forlì Ancona 1-2, Carrarese Gubbio 1-1, Spalteramo 0-0, Ponte della Savona si era sullo 0-1, e fu ma, stata sospesa per maltempo. Marco mi dice, uh, mi dice 1-1, ma è stata sospesa la sospesa, partita. Sospesa, sì sì. È finita 1-1. Ah, mi dà il finale con 1-1. Non sapevo questo fatto. Ero rimasto allo 0-1 e sospeso. Infatti non terminata. Qui no, c'era scritto. Invece eh, il nostro Francesco Graduato ci conferma che la partita è ripresa successivamente eh. ed è terminata 1-1. Lo vedi? Vedi? Oh. vedi la notizia in tempo reale? Tempo reale. Oh. Questa è la classifica. La Reggiana a 15, la Spal 14, la Pisa 13, Tutto Coglio 13, Ascoli 13, Teramo 13. Il Teramo c'è, sta tornando l'Aquila di prepotenza. Sì. E noi abbiamo i due servizi. Lo vedi? Potevamo, potevamo, Francesco Graduato eh. si è svegliato presto, ha montato il servizio Bene. in tempo reale, io leggerei prima i titoli, Bra. la città, il Teramo sfiora il colpaccio a Ferrara sul campo della spalla, scrive Alessandro Di Miglio, conquista un punto pesante, nel secondo tempo due legni per Bucchi e Bonaiuto, vi leggiamo anche il quotidiano, il centro, eccolo qui, andiamo a, a trovare direttamente che la dice? pagina relativa, c'è sicuro? Eh sì, c'è sicuro, sicuro, la pagina relativa, c'è cioè, l'hai letta già? Eccolo qui, l'Aquila, il Teramo si rialza, ma due legni negano il colpo a Ferrara. Vivarini, il risultato ci va molto stretto, l'articolo di Marcello Lorenzini. E qui ci sono tutti, tutti i risultati, ma andiamo a leggere anche ciò che riguarda l'Aquila. L'Aquila ringrazia San Domenico contro Lucchese, seconda vittoria consecutiva. Ancora decisivo l'ex attaccante dell'Arzanese, qualche brivido nel finale, ah. scrive Enrico Nardecchia. E in curva spunta la sposa rosso-blu, con l'abito bianco che nel tripudio storia. di Bandini. Eh, 
Zavettieri un successo ah, importante. L Aquila, l Aquila. E adesso andiamo a leggere anche il messaggero, non ci facciamo mancare nulla. Bellissimo. Eccolo qui. Se ce la facciamo, altrimenti eccolo qui. L'Aquila vince ancora, ma quanta sofferenza. Zavettieri rialza lo sobru, Lucchese in partita fino alla fine, scrive Stefano Dascoli. E solo la traversa ferma il Teramo contro la spalla. Pescara a Ferrara, scusami, ah. finisce 0-0 per i biancorossi e il primo pareggio. Bene. Dopo un primo tempo in tono minore, un'ottima ripresa con i legni colpiti da Bucchi. Se non fossimo stati Bonaventa. scellerati poteva anche essere il secondo pareggio. Col derby, capito? Col derby, ah, giusto. E allora, Paolo Marinucci ha realizzato l'Aquila Lucchese, Francesco Graduato, Teramo Spal. Potevamo, non, eh, potevamo non mandare per in ordine primi, questi riflessi. Per primi, mandiamo commentati. Ancora queste cose, siamo e primi. E noi lo dobbiamo dire perché molti dicono siamo i primi, facciamo le scuole. Siamo poi, i primi. Ma quando, che cosa mai? Eh? I primi. Ma è vero? I primi fatto. di solito sono di buoni. Di sicuro noi siamo i primi a mandare Però la vera forza del ristorante sono i secondi. I secondi, anche i primi capito, tu sei fa, metti tu. L'Aquila Lucchese Spal Teramo. Ah beh, mi sto insegnando. Ah beh. Al Mazza di Ferrara il big match tra Spalle e Teramo si conclude sullo 0-0. Biancorossi sugli scudi ma molto sfortunati con due traversi al loro attivo. Alla fine il pareggio è un risultato che non premia la prestazione sfornata dal diavolo al cospetto dell'ormai ex capolista del girone. La cronaca della partita. Primo tempo di Marche Stenze. Al quindicesimo Filippini in becca germinale che di testa manda sull'esterno della rete. Al quarantaduesimo Ferretti fila via sulla fascia destra. Cross basso per Landi che spreca tutto sparacchiando in curva. Un minuto dopo invece ci prova Fioretti, anche questa volta la conclusione è imprecisa 0-0 all'intervallo, ripresa molto più interessante grazie soprattutto al Teramo che rientra in campo più convinto 47 i biancorossi colpiscono il loro primo legno di giornata protagonista Bucchi, per lui traversa portiere battuto al 51esimo ci prova di Paolo Antonio, destro a giro che termina alto. Altri due minuti ed è il momento di Lapadula, colpo di testa che fa la barba al palo di sinistra. Al 56esimo di nuovo Lapadula in evidenza, ancora una volta però la sua inzuccata finisce di un soffio al lato. E la spalla? Gli estensi si fanno vedere solo al 63esimo con questo calcio di punizione a due di Silvestri. Scampato il pericolo, il Teramo torna a dettare legge. Al 79esimo il tiro di buon aiuto trova la correzione di Capece. La palla va fuori dopo aver fatto correre i brividi sulla schiena di Menegatti. Menegatti che un minuto dopo viene salvato dalla traversa che respinge il colpo di testa scoppato in mischia dallo stesso buon aiuto. Nel finale poi ci sono altre due emozioni. All'85esimo Bucchi tira troppo debolmente, l'estremo estense para senza difficoltà. Nel recupero poi gol annullato a Decenco per un fuorigioco che non c'è, come dimostra la stessa Moviola. Al momento della battuta Decenco è dietro Scipioni. Finisce così 0 a 0, un risultato che per il Teramo vale davvero oro. L'Aquila di Nunzio Zavettieri sembra essersi finalmente sbloccata e centra la sua seconda vittoria consecutiva. Man of the match, ancora una volta, quel Salvatore San Domenico che così bene aveva fatto nel derby con il Teramo. E con le immagini andiamo al quarto minuto, quando l'Aquila passa alla prima occasione, proprio con San Domenico. Ma l'arbitro ravvisa un tocco di mano e annulla la rete. Al settimo è sempre il folletto rosso -blu a proporsi avanti. Il suo tiro al volo esce fuori. Nell'azione successiva, Perna cade in aria e protesta per un presunto contatto con le specie, che francamente non sembra esserci. E arriviamo all'undicesimo minuto, momento del gol aquilano. Perna perde il duello aereo con Calistri, ma il difensore ospite serve involontariamente San Domenico, che rientra verso il centro e lascia partire un destro che si infila all'angolino basso. 1-0. La risposta degli ospiti arriva al ventitreesimo, Calcagni per Santini, l'attaccante si gira bene e calcia, Zandrini è attento e respinge. Minuto 36, Perna prova di rovesciata, strappa gli applausi del pubblico ma non trova la porta. A 4 dalla fine del primo tempo, la Lucchese si rende pericolosa ancora una volta sull'asse Calcagni-Santini. Il colpo di testa del giocatore rossonero è però centrale. Così passiamo direttamente al secondo tempo. La prima occasione, se così vogliamo chiamarla, è di Pacilli. Il suo sinistro è un passaggio a Casapieri. Sul rovesciamento di fronte, Vittiglio serve Ferretti che fa sponda per Ferrante. Il tiro del classe 95 si perde alto. Sessantesimo. Per l'ennesima volta Pacilli. Ma oggi il suo sinistro è davvero troppo scarico per tentare di impensierire il numero uno della Lucchese. Minuto 67. Ceccarelli in aria. Conclusione alle stelle. Il resto del match scivola via tra azioni non troppo pericolose con i padroni di casa che hanno perso qualche colpo lungo la ripresa fino a concludere la gara in sofferenza. Ma per gli abruzzesi va bene così, sfatato il tabù fattori e seconda vittoria consecutiva in campionato.
La ecco qui, cura, abbiamo, cura, visto, San abbiamo visto queste San immagini, Bernardino. tra l'altro spieghiamo, non c'era nel servizio la seconda, trasferta del, la seconda traversa del Teramo, non per colpa di Francesco Graduato, ma, ma per colpa degli highlights che arrivano i riflessi, dalla Lega, i riflessi filmati, filmati, i famosi riflessi filmati che non vengono più prodotti dalle televisioni, quando c'era lui, non, ma non si potevano esterne. usare le parole straniere, straniere, riflessi filmati, registrazione video, RVM, Sergio Zavoli ci ha fatto la fortuna del processo alla tappa, riflessi tappo. filmati, riflessi filmati. Oh, yeah, right, yeah, right. nei riflessi Come filmati mancava una traversa, perché ma una che non c'ha la, la pronuncia, yeah, right, yeah, right. infatti noi diciamo riflessi filmati, oh, yeah, allora yeah, right. commentiamo questi due, poi vi spieghiamo yeah. bene com'è andata Ponte d'Era Savona, è un giallo, è <ride> a del grottesco, stiamo recuperando addirittura anche le immagini di ieri sera, ma è clamoroso. Intanto faccio un commento. Beh, insomma, un, un, un pareggio stretto, nel senso che si poteva anche sperare di fare il colpaccio. Si è giocato su un, un terreno abbastanza allentato, sotto la pioggia. Eh, sono contento co che Buchi abbia fatto la sua eh, onesta parte, una squadra che comunque ci ha, ci ha provato a fare il risultato pieno. E quindi, eh, un atteggiamento ci, diverso ci, da quello, da avuto quello avuto con l'Aquila ci voleva anche per riportare un po' di, di fiducia se mai fosse venuta a mancare eh, Tonti fra i pali è stato tranquillo quindi eh, speriamo che sia tranquillo se Rai Occhi che sta in panchina che sai come ha detto di Bonifacio nella diretta il Rai Occhi ha il carattere un po' particolare quindi dovrà essere supportato in questa fase dove non, non si sente Protagonista. Sabato alle ore 16 c'è Teramo Catarese al Bonolis, quindi non c'è tempo di rifiatare e pensare che si gioca sabato, eh, voi sapete meglio di me, con questo campionato spezzatino, quindi c'è bisogno subito di ripartire a testa bassa per cercare... Perché il Teramo di... non è stato fortunato vedendo queste immagini? Assolutamente, assolutamente. È stato quasi un dominio della sì, squadra sì, biancorossa, sì, sì. poi la fortuna deve essere dato a parte, sono eh, dato certo, a parte certo. l'elemento fondamentale. L'Aquila come si può in eh. due settimane col cambio dell'allenatore vincere due partite con il minimo sforzo, il con il... Che sempre 1 0 però... Dopo l'espulsione di Mancini l'Aquila ha, ha, ha saputo ritrovarsi, ha eh, la... aveva cominciato a volare alto perché purtroppo l'abbiamo rilanciata noi, purtroppo per fortuna per loro, voglio dire, quindi una seconda vittoria pesante consecutiva e adesso... Che cosa avrò, avrà potuto fare questo nuovo mister? Devo dire, è stato, mi è piaciuto molto nell'intervista saputo... post derby, è stato onesto, eh sì, sì, dice sì, io sì. non ho fatto altro sì. che raccogliere la realtà di eh chi ha lavorato prima. E poi li ha saputi tranquillizzare, Forse, bravo, questo devi fare. che ti metta a fare le, 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 i richiami, le preparazioni, poi può, può fare. Tranquillità, tranquillità. l'Aquila la squadra ce l'ha, ma insomma, ce l'ha come non ce l'ha. Non è squadra da bassa classifica. Eh, vedendo anzi, l'abbiamo vista Beh. prima, la classifica dà proprio l'idea di un campionato dove sono sì, tutte sì, lì, tutte, dove sono tutte, 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 tutte attaccate. Sì, sì. Eh, prima stiamo vedendo i risultati, ma anzi, Beh. dalla città, riprendo la città perché la classifica sì, è, un po più è più chiara. Si vede bene, guardate un po'. Eccola qui, ve la faccio vedere. Ecco guardate qui. Eccola qua. Aggiungiamo un punto al Ponte d'Era, certo, uno al Savona, certo. ma insomma cambia poco. Guardate, 15, 14, 13, 13, eh, 13, là, 13, 13 11, guarda, 11, 9, 11. guarda, Luca guarda la stessa l'Aquila che aveva, era partita maluccio. Forse, lo abbiamo visto bene in alcune mm. partite, Sant'Arcangelo mm. è, è la squadra che ha la squadra più debole. Sì. E forse anche questo San Marino, perché le altre poi sono tutte... Se tu pensi che il proprio, proprio Piacenza, 8 punti di penalizzazione, stava a 10. Stava a 10, sì, non è l'ultima in classifica. Quindi, quindi voglio dire. Tra poco, se, speriamo di riuscire, perché i tempi sono un po' stretti, di farvi, a farvi vedere, ci siamo quasi, le immagini di Ponte della Savona. Ce l'ha spiegato bene il nostro Francesco Gravato, perché entrambi, forse, essendo andati a dormire alle 11, 11 e mezza, non conoscevamo il risvolto. Beh, vabbè, ma Cosa io che potevamo stare la notte in dera... Cosa è successo a Ponte Con tutto il rispetto per Ponte Dera. Stava vincendo il Savona per 1-0. La partita è stata sospesa al diciannovesimo del primo tempo per una bomba d'acqua sì. che ha colpito la cittadina toscana. L'arbitro ha fatto orientare tutti negli spogliatoi e ha atteso 80 minuti, 80 minuti prima di riprendere la gara. La gara infatti è ripresa, è terminata intorno alla mezzanotte e c'è stato il pareggio del Pontedera proprio nel finale. Quindi Baraonda, Savona, sul sito di Savona, arrabbiatissimi. Certo Gustavo, riprendere la gara dopo 80 minuti dall'interruzione, eh, tra l'altro di notte, mi sembra una cosa assurda. Alfredo, Alfredo Algelo con eh, la sì. canzone natalizia, beh succede. Eh, Solo succede. a Teramo, no, no, succede perché il regolamento, lui evidentemente si è sentito con l'organo tecnico e insieme sono solo sono 45 dovrebbero minuti essere così, attendere. 45 minuti o forse qualche minuto in più. Solo in una famosa partita dove il campo di Teramo si era allagato per la prima volta sì. e stavamo vincendo, fu deciso di sospendere la gara. Poi quando fu uh, replicata la perdemmo. Ci dire... vedi anche qui Malafede? No, no, Malafede, si vede che l'arbitro ha avuto l'input per dire questo la devi finire a tutti i costi. Uh, 
vedi che può fare eh, l'ha fatta finire perché, sì, perché però quando la vai a recuperare no perché penso anche da un punto di vista eh, fisico si rischia ah, incidenti sì, gravi no, no perché ti fermi ti raffreddi e ricominci la sera Quindi, massaggi e pomate massaggi e pomate per rientrare per massaggi e tonico, pomate per forza, è bellissima no ma anche perché sotto la pioggia sotto la pioggia aspetta eh? tu stai parlando di sotto la pioggia mm. stiamo per vedere l'immagine a Ponteria non era pioggia Diluvio. era un'alluvione mm. impressionante era qualcosa incredibile spero che dalle immagini abbiano, si vedano questi particolari perché per, a Ferrara non si è vista la traversa no, spero che qua. almeno qui la pioggia l'abbiano ripresa l'abbiano fatta vedere Andiamo. va bene in attesa che tra poco siano pronte queste, queste immagini ah, eccole qui allora queste sono le immagini senti i tuoni? Questi sono i tuoni, facciamo sentire l'audio Marco se ci fai sentire. Qui trema leggermente, se va, si vede. Calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. Calcio di rigore. Tremano perché, attimo, eh, perché, perché tremano, 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 che fanno tremare le mani. Oddio, già lì quando la partita uh, è iniziata, puzza puzza qualche dubbio ce l'ho, perché anche il calcio di rigore che stavamo vedendo, la palla si era bloccata lì in mezzo. Viene... E fanno sorridere queste cose, perché hai ragione, io ripenso a quel vecchio, vecchio stadio comunale. Mai allagato. Mai allagato, quella partita, non ricordo l'avversario. Eccola qui, senti i tuoni. Ecco, partita. La partita era iniziata bene a Ponte Nera, poi inizia... Guarda... Rigore, hops, pappot. Eh, in realtà lì Beh, il è stato anche ingannato perché la, la palla si è fermata. Era praticamente palla, pro recco pescara, palla al nuoto, hops. Palla al nuoto. Pac, <ride> guarda là. Che calcio di rigore, lui non è che l'abbia tirato no, bene. Più una Penso. secchiata d'acqua di lato. Guarda, 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 guarda sotto il dischetto, boom. La e succede un po' Mamma di tutto. Mia. Qui siamo al tredicesimo partita sospesa, Sospesa. giustamente. Guardate un po'. No, ma guarda là. Eh, il campo è allagato, hai ragione, è palla al nuoto. <ride> Poi passano 80 minuti, guarda il nubifragio totale, Beh, qui non era partita da riscuola, ma non era partita che si doveva riprendere. Guardate cosa sta succedendo. Avvento, più dopo... o lui va a provare. Dopo oh. 80 minuti, non, ri... non rimbalza. Non rimbalza. Qui. Non rimbalza. Riprova, certo la qui butta. Non rimbalza. Riproviamo, ci riprova. Uè, 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 c'è la segnalinea, eh? L'assistente con la coda. No, no, no. si riprende. La si partita ri si, vedi, si ricomincia. Il campo sembra aver drenato bene, sì, però sì, sì, sì. sono passati 80. Vedi minuti. come si allenano il numero 6, come se vedi certi vedi, come, come erano pronti vedi? scattanti. Come... Vabbè, poi le immagini Vabbè. non ci, ci interessano meno, quindi in realtà però il no, campo ah, era... non c'è più acqua, che volete? Non più Beh, acqua. Eh, quindi aveva ragione l'arbitro. È soltanto una pioggia momentanea. Una pioggia momentanea. Va bene, grazie a Marco Pedicone e Francesco anche per questa chicca. Eh, il campo era perfetto, perfetto vedi? Drenaggio... siamo i primi che lo facciamo vedere, eh? siamo i primi, bravo, bravo Gustavo, ah, ah, ah. va oh bene, Dio, andiamo a vedere il Pescara, Dio. siamo Pescara. in ritardo mostruoso, mostruoso, mostruoso. Fine che non... Nilsen infortunata, Nilsen. Crotone c'è Lazzari, Pescara in campo alle 15, Crotone Pescara, Nilsen, un grande giocatore del Bologna, non lo ne è rinato, Bo salutiamo Francesco Lato che va via oggi giornata libera, ha lavorato ah, presto beh, stamattina, beh, bravo. Una brutta notizia per noi abruzzesi, l'Adriatico escluso non può ospitare l'Italia per le qualificazioni alle europee, il campo è troppo stretto, è largo 65 metri, tre in meno rispetto ai parametri. Ma e notizia. poi il Lanciano, anche oggi gioca la formazione uh, del Lanciano, il Pescara ricordiamo esatto. gioca contro il Crotone, come la vedi questa partita? Eh, oggi è una giornata importante per le due abruzzesi Serie B, perché il Lanciano deve confermarsi in questo buon periodo il Pescara ha questi problemi di sopportazione nei confronti del tecnico che addirittura dicono stanco, non più motivato Ma questo insomma, è il gol del pareggio intanto esatto, nel Savona esatto, al 91esimo esatto. quindi Baroli insomma è in cottura dicono, nonostante le dicono, cose dicono, siano migliorate dicono, a livello di dicono, risultati dicono, dicono. poi questo fatto che per esempio ogni, ogni due giorni fa l'allenamento a porte chiuse a non porta ti piace? Per... no, a me non me ne frega niente ma giusta creando un po' di Nervosissimo perché dice ma chiudi, apri, apri, eh sì, chiudi, non è il chiudi, massimo, apri, è vero. Chiudi. Mentre al Biondi di Lanciano c'è il Vicenza, attacco super della Virtus, prova a far breccia nella difesa impenetrabile dei Veneti. Questo è il titolo del quotidiano Il Messaggero. Da Anche seguire, qui, due gare da seguire. Due gare da seguire. Spero che l'Abruzzo possa far bene perché insomma è la Serie B è la Serie B. Campionato lunghissimo e micidiale però. Se ci sei lo e devi serie onorare. D, invece cosa mi dici del ah, campionato di Serie D? D. Oggi per ricordiamo. Questo esame di Pesaro per, la San, per il San Nicolò, Derby. Giuliano Vacelano. Esatto, Chieti c'ha qualche. Eccolo qui l'articolo di Francesco Marcozzi, esatto. la Miternina, la Miternina a Macerata, a Macerata. Il Chieti Quindi, insomma, ancora... gioca in casa. Esatto. Una, una giornata importante, intanto perché Giulianova deve alla dare contro la Irina. Esatto. E poi per questo San Nicolò che in casa è l'ultima in classifica, immagini, ultima immagine della partita ultima del in classifica deve provare a fare bottino pieno, senza pensare di affrontare una squadra 
in evidente crisi perché siamo facciamo vedere anche il titolo del messaggero sulla serie D Gianluca Lettieri e Francesco Marcozzi quindi Chieti in emergenza, Sassu la Iesina due nuova Celano c'è il derby oggi Chieti davvero mancano tantissimi eh, giocatori beh, oggi, oggi. ma va in panchina a Raccamone bravo Federico Federico Arcamone il quale quando segnava me lo prometteva il venerdì mattina domenica si gioca vi incontravate lui diceva Grande caro Federico. Gustavo in via Vittorio Novello dove c'era una, una sala scommesse lui stava lì fuori aspettando i compagni che uscissero e mi diceva domenica segno per te Grande Federico Grande, grande professionista, grande atleta, indimenticabile. Poi per un viaggio non pagato se n'è andato a terra. Per un viaggio non pagato. Un altro, questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Giulia Nova e San Nicolo vanno a caccia di conferme, scrive Alessandro Durante, i giallorossi ospitano il Celano dopo aver presentato la nuova società. Bianca Azzurri a Pesaro. Mm. Queste tutte le gare, noi ci saremo con studio beh, stadio alle 15. Alle 15. Ci riproporremo i servizi eh, beh, sì, del sì, Teramo. Sì, Quant'altro? Questa sarà una, che, questa sarà che game over, game over alle 17. Giancarlo Pulitelli. Ah, eh, regolare. Mi... Regolare, regolare, regolare Bove Cuitelli, Rinaldo Cifaldi, un ospite a sorpresa del, del Giulianova, del nuovo corso del Giulianova. E poi Giorgini? No, non so, vedremo, a sorpresa, vedremo, a sorpresa, sorpresa, Gustavo, non rovinare tutto. Sorpresa, dai, Eccellenza, la Vezzano deve vincere, altrimenti... Eh, ribaltone, 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 faccio tutto io, ha detto, grande Paris, mi fa impazzire. È un po' come quell'indimenticabile presidente del Monte Silvano, come si chiama? Di Meo. Di Meo. Beh, però due personaggi molto... Molto diversi, però Di Meo era Oggi più passorale, Avezzano, più Martin sanguigno. Sicuro, eh. è, andato, è stato mandato via sì, l'allenatore Morganti, è arrivato Lucarelli, doveva tutto io. andare via anche ad aprile, poi è stato tenuto, eh. Eh, succede un po' di tutto. Vabbè, ma è Paris, è Paris, è Paris. Paris poi è tu Paris. lo vedi tranquillo, questo è un, credo che sia sì, anche un giornalista, ma una bravissima persona, tranquillo. Però quando si Siamo tratta di fare, di fare un manager di pallone, grande Gianni Paris, che poi un nome, senti, Gianni Paris, Gianni Paris. da Vezzano, Gianni Paris. No, questo Gianni Paris è il giornalista... No, che come si chiama? Non è, sì, ma non è lui. No, è ma, no vabbè, però questa fu... Ah, suona, qualcosa. sì, lui ha scritto, sì, è un avvocato sì, che ha scritto bravo, libri. Da Vezzano, Gianni Paris, si senti come... Come suona? Roseto, l'ultima notizia. Roseto cerca l'impresa con ah, la corazzata Treviso. L'articolo di Luca Magitti, la ricetta di Trullo, bisogna difendere forte per tutti i 40 ah, minuti. E ti do una notizia. Eccolo. Grazie alla pubblico video di Roberto Pulimani. Noi, da martedì, da martedì sera, sera, potete seguire in differita, sul canale, in esclusiva, bravo. sul canale 638 alle 21, toc toc, tutte le gare del, del Roseto del Basket. Del... Solo noi. Solo noi. Solo. E dal martedì al sabato, ah, ogni sera alle 20.30. Ve le potete rivedere sul canale 639. Lo, lo Quindi martedì sera, ore 21, appassionati di basket 6.38 il pranzo è servito Gustavo che cantiamo rapidamente è una canzone che è, è stata preveggente svalutation anni 72 73 Adriano Celentano il quale già allora diceva eh, che la voragine dei soldi dello Stato e allora siamo pronti a sentirla? Sta, hai un pronto. minuto tutto per mamma te mamma mia non ce la facciamo ed eccola eh. qui oh, dai, dai, dai. la musica sta per partire Forza. un milione senti ecco. Da, 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 Vediamo da, 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 da. Ogni giorno costa sempre di più E la lire c'è da e precipita giù Valute 74 Niente cambia lassù C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù Valute ah, ah. E questa è una, e una canzone un stop Bravo Valutation, ah, ah. Senti, senti qua, senti qua che dici. Cosa è uh, uh. un mese compri solo un caffè? Gli stati sono tre vinti, ma la grana dov'è? Valutation, oh, oh. Questo è, una, è, un, è un pezzo di storia, tre, più storia. di 30 anni fa. Eh. Già allora, dice. Già allora, bene. va bene. Va bene, siamo in crisi. Siamo in crisi, ma senza andare là. L'America è qua, Infatti, è qua. i nostri fratelli migranti vengono qua perché sono convinti che l'America è qua. È qua. Dai, do, Grazie. 35 euro al giorno. Buona eh, giornata. Buonasera. Buongiorno Abruzzo, 14.50. Eh. Studio Stadio. Studio Stadio, ci saremo. Buona giornata. Grazie stasera, a Marco Pediconi. Buonasera. E i ospiti a, 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 a sorpresa. Che, le valenze chi sono oggi? Possiamo sapere. Oggi è Anastasia Napoli e questa sera si sempre Sì, Giulia Fazzini. Ho capito. Non è che sì. Una settimana ciascuno, okay. invece Giulia c'è sempre Giulia. Game Over Svalutation Ciao Marco Pedicoli, buona giornata a tutti Che scontration